వెల్కమ్ టు హెల్దీ అండ్ టేస్టీ హెల్దీ రెసిపీస్ ని మరింత టేస్టీగా టేస్టీ రెసిపీస్ ని మరింత హెల్దీగా బోల్డ్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీస్ చూస్తూ వస్తున్నాం కదా మీరు కూడా ట్రై చేస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా ఇవాళ కూడా అలాగే డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ తో మంచి రెసిపీస్ చూడడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను మీరు కూడా రెడీగా ఉంటే స్టార్ట్ చేసేద్దాం మరి ఓకే సో గౌరీ రెడీగా ఎస్ సో మా అందరి కంటే ముందు నువ్వు రెడీగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఏం చెప్పాలో ఆలోచించాల్సి నువ్వే కాబట్టి చెప్పు సో ఫస్ట్ రెసిపీ క్వాష్ అండ్ జింజర్ పాస్తా స్టార్ట్ చేసేద్దాం తీసుకొస్తా ఓకే సో మన ఇంగ్రీడియంట్స్ వావ్ సో ఇందాక అనుకున్నట్టుగానే ఎప్పుడైనా కూడా గుమ్మడికాయ ముక్కలు మనకి ఇలా కలర్ఫుల్గా బాగుంటుంది ఏ రెసిపీలో వేసుకున్నా అంటే మసాలా రెసిపీస్లో వేస్తే దానికి అల్లర్ డైల్యూట్ అయిపోతుంది కానీ ఇలాంటి వాటిలో ఇంకా బాగా హైలైట్ అవుతుంది బట్ ఎనీవే సో అల్లం ముక్కలు అల్లం రసము ఇంపార్టెంట్ గా నట్స్ వేసుకుంటున్నాము అండ్ అఫ్ కోర్స్ అవి కొంచెం కలర్ఫుల్ గా లేకపోయినా మనకి మంచి ప్రోటీన్స్ అది కాకుండా ఇంకొంచెం కలర్ యాడ్ మనము పుదీనా పేస్ట్ కూడా తెచ్చేసుకున్నాం అనమాట సో లాట్ ఆఫ్ కలర్స్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాము సో మనం ఎంత రెసిపీస్ లో ఎన్ని కలర్స్ యాడ్ చేస్తూ ఉంటామో దాన్ని బట్టి మనకి మంచి న్యూట్రిషన్ గా ఉంటుంది సో కలర్ఫుల్ గా ఉండాలి అనమాట మంచి ఎప్పుడు అదే వైట్ సాస్ అలాంటివే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలని ఏం లేదు పాస్తా అంటే సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న యూనో గ్రేవీ పేస్ట్ ఇలాంటివి కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుని డిఫరెంట్ గా ట్రై చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు బట్టర్ ఏం లేదు కదా ఆయిల్ అయినా ఆయిల్ స్టార్ట్ చేసుకుంటాము ఆలివ్ ఆయిల్ తో స్టార్ట్ చేసుకుంటాము సో ముందుగా అయితే నట్స్ అన్ని కూడా చక్కగా మనం వేసుకుందాము సో ఫస్ట్ క్యాజు నట్పు బాదాం యాసిడ్స్ గా వేసుకుంటున్నాము లేదంటే కొంచెం జింజర్ ఫ్లేవర్ ఎక్కువగా వేసుకుంటున్నాము మామూలుగా అయితే జింజర్ పీసెస్ ఇప్పుడు తర్వాత కొంచెం వెల్లుల్లిపాయలు కూడా వేసుకుంటున్నాం సో జింజర్ జ్యూస్ కూడా వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ముందు షాలెట్స్ వేసుకుంటున్నాం షాలెట్స్ ఎలా అయినా ఉల్లిపాయలకి ఇలా వేసుకున్నదానికి కొంచెం మనకి అంటే టేస్ట్ వైజ్ చాలా మాత్రం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అండ్ పాస్తాతో కంబైన్ చేస్తాం కాబట్టి డెఫినెట్లీ కొంచెం మనకి మంచి టేస్ట్ అనేది మనం తీసుకొస్తుంది ఈవెన్ ఆనియన్స్ లో కూడా రెడ్ ఆనియన్ వైట్ ఆనియన్ స్వీట్ ఆనియన్ అలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కొన్ని రెసిపీస్ కి కొన్ని ఆనియన్స్ చాలా బాగా సూట్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకే సాలెట్స్ కూడా వేయగా స్పాష్ వేసేసుకుందాము ఓకే గుమ్మడికాయ ముక్కలు గుమ్మడికాయ ముక్కలు తర్వాత ఇప్పుడు ఇదే మనకి మేజర్ అనమాట మనం ఇప్పుడు సాస్ చేసుకోకుండా దీంట్లోనే ఇదే మనకి యాక్చువల్ మన సాస్ ప్రిపరేషన్ అనుకోవాలి సో ఇప్పుడు పుదీనా పేస్ట్ వేసేసుకుందాము ముందుగా సో మరి ఎక్కువగా వేసుకోకుండా చాలా కొంచెంగా వేసుకుంటేనే సరిపోతుంది ఈ స్టేజ్ లో వేసి కాస్త వేయించుకున్నాం అంటే మరి ఆ వగరు అది లేకుండా బాగుంటుంది సో దీంట్లో మనం పాలు వేసేసి పాలలోనే ఈ స్క్వాష్ ఇవన్నీ కూడా బాగా కుక్ చేద్దాము అప్పుడు ఈ ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా బాగా మనకి పాస్తాలోకి వచ్చేస్తాయి మంచి కమదనం కూడా మనకి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఓకే అండ్ దీంతో పాటు కొంచెం కోకోనట్ మిల్క్ కూడా వేసుకుందాం వావ్ సో యమ్మి సో ఇంకొక డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ అనమాట మంచి రిచ్ గా ఉండిపోతుంది ఓకే సో ఇది కొంచెం మనకి గుమ్మడికాయ ముక్కలు ఉడకాలంతే అది కూడా నాకు తెలిసి ఫుల్ గా కుక్ అవ్వాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదేమో కదా పాలతో అలా కుక్ అయిపోతే సరిపోతుంది చాలా సింపుల్ గా కూడా ఉంది రెసిపీ ఓకే సో కాసేపు ఇది కుక్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ ఈలోపు నేను ఒక చిన్న క్వెరీ కూడా అడిగేస్తాను సో జనరల్ గా అడుగుతున్నాను నేను ఈరోజు చాలా మందికి సమ్మర్ అనగానే కొంచెం యూనో ముక్కులోంచి లైట్ గా బ్లడ్ అప్పుడు అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉండడం ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి సో అలాంటి వాళ్ళు ఎలాంటి కేర్ తీసుకుంటే బెటర్ మామూలు వాళ్ళ కంటే కూడా నాకు తెలిసి సంథింగ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి కదా సో వాట్ ఈస్ దాట్ డెఫినెట్లీ అంటే మామూలుగా అయితే జనరల్ గా హీట్ వల్ల నాస్టల్స్ నుంచి బ్లడ్ రావడం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాము అది బేసిక్ అంతా చాలా మంది కొంతమంది ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ నార్మల్ అది కాకుండా కొంచెం ఎక్స్ట్రా వస్తుంది అంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ ఫిజిషియన్ ఈ కాన్సర్ మాత్రం చేయాలి బట్ నార్మలీ మనకు తెలుసు ఇది వేడి కోసమే వస్తుంది అని అనుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ బాడీలో ఉన్న హీట్ తగ్గించాలి అండ్ సమ్మర్ వచ్చింది అంటే మాత్రం ఎక్స్ట్రా కేర్ మాత్రం డెఫినెట్ గా తీసుకోవాలి సో ఎప్పుడు మనం తినేలాగా ఫ్రైడ్ ఐటమ్స్ బాగా ఆయిలీ ఫుడ్స్ కారము ఇవన్నీ ఎక్కువగా తీసుకోవాలి కోకుండా ఇంపార్టెంట్ గా చలవ్ చేసేవి ఎక్కువగా తీసుకోవాలి మధ్యగా మాత్రం కంటిన్యూస్ గా త్రూ అవుట్ ద డే టూ త్రీ టైమ్స్ తీసుకుంటూ ఉండాలి ఆల్కలైన్ ఫుడ్స్ మనకు తెలిసిందే సో బీట్రూట్ క్యుకంబర్స్ ఇలాంటివి ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉండాలి అండ్ ఎప్పుడైనా సరే వాటర్ మాత్రం కంపల్సరిగా మనకి 
ఫోర్ టు ఫైవ్ లీటర్స్ వరకు మనం మీట్ అవ్వగలుగుతున్నాము సమ్మర్ లో అంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ అది చాలా మంచిది సో టూ టూ త్రీ లీటర్స్ సరిపోదు డెఫినెట్లీ సరిపోదు అండ్ అంటే మామూలుగా సమ్మర్ లో అయితే ఇంటే కంటే పెరుగుతుంది ఇప్పుడు డెఫినెట్లీ ఇంకా పెంచాలి టూ టు త్రీ లీటర్స్ ఓన్లీ త్రూ వాటర్ రెగ్యులర్ డైరెక్ట్ మిగతా అయితే మనము బటర్ మిల్క్ మిల్క్ టీస్ టీస్ కొబ్బరి ఇలా ఇన్ డే మనం ఏవైతే ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటూ ఉంటామో అవి కూడా యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి వెయిట్ తగ్గించుకోవడానికి ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఇదే సో అందుకని చాలా మంది ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే వాము జీలకర్ర ఇలాంటివన్నీ కూడా కొంచెం తగ్గిచేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే వాము సొంటి పొడి ఇలాంటివన్నీ కూడా కొంచెం వేడ్ చేస్తాయి అని చెప్పేసి అల్లం కూడా వెల్లుల్పాయ ఇంకా వేడి అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు సో అల్లం కొంచెం పర్వాలేదు తీసుకుంటారు సో ఇవైతే ఏవైతే మనకు ఉన్నాయో సో ఈవెన్ మిల్క్ కూడా జనరల్ గా చెప్పాలంటే వేడి సో అందుకే మజ్జిగ ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉండాలి సో ఇవన్నీ కూడా ఫుడ్ లో చేయాల్సిన మెయింటెనెన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ డెఫినెట్లీ ఫాలో అవ్వాలి మేజర్ గా తర్వాత ఎస్ వాటర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే వాటర్ తాగుతూ ఫైడ్ ఐటమ్స్ కారాలు ఇవన్నీ తీసుకున్నామంటే డెఫినెట్లీ ఇంకా హీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది బాడీలో సో అందుకనే నట్స్ ఇవన్నీ తీసుకున్నప్పుడు కూడా బాగా సోక్ చేసి తీసుకోవడము అప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం ఆల్కలైన్ అవుతాయి కొంచెం అవి సోక్ అవుతాయి జర్మనీట్ అవుతాయి కాబట్టి మనకి చాలా మంచిది సో ఇలాంటి చేంజెస్ అనేది కంపల్సరీగా చేయాలి అండ్ చపాతీస్ పరాఠాస్ ఇవన్నీ కొంచెం ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కొంచెం హీట్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మార్నింగ్ టైంలో అంటే లంచ్ టైంలో అవి తీసుకుని నైట్ టైం చాలా లైట్గా అయితే తీసుకునేలాగా ప్లాన్ చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ ఈ ఈ సమ్మర్ ఏదైతే ఉందో త్రూఅవుట్ సమ్మర్ కూడా మనం చేయాల్సిన యూనో క్షన్స్ ఇవి అండ్ ఇలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారంటే డెఫినెట్లీ ఇది యూనో వేడి అనేది తగ్గుతుంది అండ్ ఇలా నాస్ట్రల్స్ నుంచి బ్లడ్ అనేది రావడం అనేది డెఫినెట్లీ కంట్రోల్ అవుతుంది సో ఇది అంటే నార్మల్ పీపుల్ కి మరీ ఇంత అవాయిడ్ చేయక్కర్లేదు కొంచెం ఇలా ఏదైనా మరీ యూనో ఎక్కువగా ఇలా నాస్ట్రల్ నుంచి బ్లడ్ రావడం కానీ ఇలాంటివి జరిగే వాళ్ళు అయితే ఇంకా ఇలాంటి ఎక్స్ట్రా కేర్ కూడా తీసుకోవాలన్నమాట ఓకే అయితే పాలతో పాటు మనకి ఎలాగో ఈ మిశ్రమం అంతా బాగా ఉడికిపోయింది ఇంకేమైనా వేస్తావా ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా వేసేస్తుందాము ఓకే ఐ థింక్ షాలెట్స్ సంబంధించిన ఫ్లేవర్ కూడా మనకి గ్రేవీ పా గ్రేవీలో వచ్చేసింది ముందుగా మొత్తం రెసిపీ సరిపడా ఉప్పు తర్వాత పెప్పర్ పౌడర్ ఓకే తర్వాత అల్లం రసం కూడా వేసుకుంటాం కొంచెం ఎక్కువ ఫ్లేవర్ రావడానికి మామూలుగానే అల్లం కొంచెం ఘాటుగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఏ మాత్రం వేసుకుంటే సరిపోతుంది కొంచెం పాస్లీ వేసుకుందాం దీంట్లో కూడా మంచి ఫ్లేవర్ కూడా వస్తుంది కదా ఓకే అండ్ దీంతో పాటు పాస్తా కూడా వేసేసుకుని చక్కగా కొంచెంసేపు మనం కుక్ చేసుకున్నాము అంటే ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా పాస్తా పట్టేస్తాం చూడండి మళ్ళీ కొంచెం మనకు ఆ సాస్ టెక్స్చర్ డిఫరెంట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడినా కూడా మనకు కావాల్సిన టెక్స్చర్ వచ్చేసింది పాస్తా చాలా మంది ఫేవరెట్ కదా బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ పాస్తా కొంచెం మైదా అనే ఫీలింగ్ ఉన్నా కూడా మనం ఎక్స్ట్రాగా ఎలాంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకుంటున్నాము చాలా ఇంపార్టెంట్ అని హెల్దీ అండ్ టేస్ట్లో చాలా వెరైటీస్ అలా చూస్తూనే ఉన్నాము సో ఇవాళ అలాగే కొంచెం మనం అల్లం ఏదైతే కొంచెం మనం హెల్త్ పరంగా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని అంటామో దాన్ని టేస్ట్ని పరంగా కూడా హైలైట్ చేసుకుంటూ మనం మంచి పాస్తా రెసిపీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం ఓకే అయితే సో చక్కగా కుక్ అయిపోయింది పాస్తాకి బాగా పట్టేసింది అదంతా కూడా ఇప్పుడు సర్వ్ చేసుకుందాం ఓకే కన్సిస్టెన్సీ బాగుంది యాక్చువల్స్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది అండ్ నట్స్ ఐడియా చాలా బాగుంది యా హెల్దీ ఫ్యాట్స్ హెల్దీ ఫ్యాట్స్ ఎప్పుడు మనం సాసెస్ వాటిలో కూడా వైట్ సాస్ వేసుకున్నాం అంటే డెఫినెట్లీ లాడ్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ మనకి దానికన్నా ఈ ఐడియా యాక్చువల్లీ చాలా మంచిది కొంచెం పాస్లీ వేసుకున్నాం పై నుంచి అండ్ చీజ్ కూడా తురిమేసుకో ఓకే ఎంత హెల్దీగా చేసుకున్నా కొంచెం చీజ్ అనేది మనకి మంచి టేస్ట్ ఆఫ్ కోర్స్ చీజ్ లో కూడా కావాల్సిన న్యూట్రిషన్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం ఎస్ సో లైట్ గానే వేసుకున్నాము మరి మేము పాస్తా టేస్ట్ చూసి చెప్పే ముందు దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకోసారి చూసేయండి స్క్వాష్ అండ్ జింజర్ పాస్తాకి కావాల్సిన పదార్థాలు పాస్తా ఒక కప్పు గుమ్మడికాయ ముక్కలు అర కప్పు అల్లం ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ అల్లం రసం ఒక టీ స్పూన్ పుదీనా పేస్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొబ్బరి పాలు అర కప్పు నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఒక టీ స్పూన్ సాంబార్ ఉల్లిపాయలు అర కప్పు పాలు ఒక కప్పు జీడిపప్పు కొద్దిగా బాదాం నాలుగు ఉప్పు తగినంత మిరియాల పొడి తగినంత చీజ్ కొద్దిగా పాస్లే కొద్దిగా స్క్వాష్ అండ్ జింజర్ పాస్తా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో 
నూనె వేసి జీడిపప్పు బాదం పప్పు అల్లం ముక్కలు సాంబార్ ఉల్లిపాయలు గుమ్మడికాయ ముక్కలు వేసి బాగా కలుపుకున్నాక పుదీనా పేస్ట్ పాలు కోకోనట్ మిల్క్ వేసి తర్వాత ఇందులో తగినంత ఉప్పు మిరియాల పొడి అల్లం రసం పాస్లై ముందుగా ఉడికించుకున్న పాస్తా వేసి కాసేపు ఉడికించుకోవాలి చివరిగా సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని పాస్లీతో గార్నిష్ చేసి చీజ్ గ్రేట్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే స్క్వాష్ అండ్ జింజర్ పాస్తా రెడీ తయారీ విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా సో ఎస్ మేము టేస్ట్ చూసేస్తాం పాస్తా చాలా టేస్టీగా ఉంది నిజంగా పుదీనా కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది అంటే ఎప్పుడు కొంచెం ఆ మసాలా టేస్ట్ అది రాకుండా చాలా అంటే ఆ ఇటాలియన్ ఫీలింగ్ ఎక్కడ పోకుండానే మనకి బాగా అలవాటైన ఫ్లేవర్స్ తో చేసినట్టుగా ఉంటారనమాట అలా అని ఒక్కోసారి మనకు అనిపిస్తుంటుంది ఆ వైట్ సాస్ అది తిన్నప్పుడు ఎక్కువ చీజీగా యునో ఎక్కువ ఫ్యాట్స్ మనం తింటున్న ఫీలింగ్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది బట్ సంహో ఇందులో అలా లేదు కామ్ గా ఉంది బికాస్ ఆఫ్ దట్ పుదీనా అండ్ అల్లం చాలా బాగుంది సో యాక్చువల్లీ మనం ఎంత హెల్దీ ఫ్యాట్స్ అవన్నీ వేసుకున్నా కూడా వేడి బాగా చేస్తుంది అనుకోవడానికి లేదు ఈ రెసిపీ బాగా చలో చేసే రెసిపీ మనకి ఇది ఈజీ డైజెషన్ కూడా బికాస్ పాస్తా మనం వేసుకున్నాం కాబట్టి మైదా అనుకున్నా కూడా మిగతా అవన్నీ కూడా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కూడా కొంచెం హెల్దీగా ఉన్నాయి కాబట్టి గ్లైసమిక్ ఇండెక్స్ ఈవెన్ మోర్ తగ్గుతుంది సో అలా కూడా మేము ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఓకే అయితే సో నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం ఫ్రూట్ అండ్ రాగి మాల్ట్ చేసుకోబోతున్నాయి సార్ చేద్దామా తీసుకొస్తాం ఓకే సో ఏమా ఇంగ్రీడియంట్స్ వా అన్ని హెల్దీ హెల్దీ ఇంగ్రీడియంట్స్ కనిపిస్తున్నాయి నాకు ప్రతిది కూడా ఓకే సో ఫ్రూట్స్ అంటే మనం ఇక్కడ ఫిగ్స్ వాడుతున్నాం అనమాట ఫిగ్స్ వాడుతున్నాం బనానా పేస్ట్ మనం తెచ్చుకున్నాం అనమాట యా ఓకే సో బనానా పేస్ట్ అండ్ అంటే టూ ఫ్రూట్స్ వాడుతున్నాడు ఎస్ అది కాకుండా నట్స్ ఉన్నాయి అండ్ కొంచెం స్వీట్నెస్ మనకి ఎలాగూ అంజీర్ స్వీట్ గానే ఉంటుంది బనానా స్వీట్ గానే ఉంటుంది బెల్లం నాకు తెలిసి అవాయిడ్ కూడా చేయొచ్చు కొంచెం బాగా అలవాటు అవసరం కూడా లేదు బట్ ఓకే తీయగా లేదు అలా తెలియకపోతే తినలేము తాగలేము అనుకుంటే మాత్రం కొంచెం వేసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ బనానా అంచి రెండు కూడా యాక్చువల్లీ మనకి స్వీట్ చాలా ఆల్రెడీ సో అందుకని యాడ్ చేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు కానీ అదే ఎప్పుడైతే చిన్న పిల్లలకి ఇస్తున్నా బాగా టేస్టీగా ఉంటే తప్ప తిన్రు అనుకుంటే తిన్రు అనుకుంటే మాత్రం కొంచెం వేసుకోవచ్చు సరిపోతుంది యా సరే సో ఫస్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు రాగి మాల్ట్ అంటే ఫస్ట్ రాగిని బాగా ఉడికించుకోవాలి అది కూడా ఉంటుంది కదా సో ఫ్రూట్స్ ని ఎప్పుడు యాడ్ చేసుకుంటున్నాం సో ఫ్రూట్స్ మనం లాస్ట్ లో మాత్రమే వేసుకుంటున్నాం ఓకే ఇప్పుడు అయితే ఫస్ట్ కోల్డ్ వాటర్ లో మనం రాగి వేసేసుకుని మిక్స్ చేసేసుకుందాం లంప్స్ లేకుండా ఓకే తర్వాత మెల్లగా కుక్ చేసుకోవడమే రాగి కొంచెం వాటర్ బాగా వేసుకోవచ్చు మనం ఆల్రెడీ ఫ్రూట్స్ రాగి బాగా ఉడికి ఎక్కువ అబ్జార్బ్ చేసుకోవాలి కూడా అందుకే జనరల్ గా అయితే టూ టు త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ వేసుకుంటే సరిపోతుందని చెప్తూ ఉంటాం అవును సో హాఫ్ కప్ వన్ ఫుల్ కప్ వచ్చేస్తుంది టూ టు త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ వేసుకుంటే అండ్ మనకి ఫ్రూట్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక్కటే హెవీగా తినాల్సిన సో మనం చూస్తూ ఉన్నాం అంటే ఇప్పుడు స్వీట్ గా ఎలా చేసుకుంటున్నాము అలాగే ఈవెన్ సాల్ట్ ఎవరికైతే నచ్చుతుందో అలా సాల్టీగా కూడా చేసుకోవచ్చు అలా చాలా మంది తీసుకుంటూ ఉంటారు కూడా అవును జీరా లాంటివి వేసుకుని కొంచెం జీరా బటర్ మిల్క్ బటర్ మిల్క్ వేసుకుని ఈవెన్ కొంచెం పచ్చిమిర్చి తర్వాత అలా కూడా చేసుకోవచ్చు సో ఇది మనం చూపించేది ఏంటి అంటే ఫ్రూట్స్ తో చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి న్యాచురల్ స్వీట్నెస్ తో ఎలా హెల్దీగా చేసుకోవచ్చు రాగి మాల్ట్ స్వీట్ అండ్ హాట్ రెండు రకాలు ఐ మీన్ సాల్టీ రెండు రకాలు చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆబ్వియస్ గా పాలే సూట్ అవుతాయి బటర్ మిల్క్ అంటే కూడా యాక్చువల్లీ బటర్ మిల్క్ వేసుకుని కూడా ఫ్రూట్స్ వేసుకుని చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు బికాస్ పాలు జనరల్ గా అదే చెప్తాం కదా రాగి కూడా వేడి కాబట్టి పాలు యాడ్ చేస్తే ఇంకా ఎక్కువ వేడి వచ్చేస్తుందేమో అనేసి మజ్జిగ వేసుకుని చక్కగా చేసుకుంటూ ఉంటారు అలా కూడా చేసుకోవచ్చు బికాస్ కర్డ్ అండ్ ఫ్రూట్ కాంబినేషన్ కూడా చాలా హెల్దీ కాంబినేషన్ చెప్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఎస్ ఆ కాంబినేషన్ కూడా వాడు ఓకే అయితే సో ఇప్పుడు చక్కగా కలిసిపోయింది ఎక్కడ లమ్స్ లేవు కాబట్టి స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని బాగా ఉడికించేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం ఇలాచి ఫ్లేవర్ వేసేసుకున్నాము తర్వాత మనం అనుకున్నాం కదా బెల్లం కొంచెంగా వేసుకున్నాం బికాస్ ఆల్రెడీ ఫ్రూట్ అదంతా వేస్తున్నాం కాబట్టి ఎక్కువ అవసరం ఉండదు తర్వాత నట్స్ కూడా వేసేసుకుంటే కొంచెం సాఫ్ట్ అవుతాయి మనకి ఈ టైంలో ఓకే లేదు అసలు అలా కూడా అవసరం లేదంటే లాస్ట్ లో ఫైవ్ ఇంచ్ కూడా వేసుకోవచ్చు 
సో లంప్స్ లేకుండా బాగా మిక్స్ చేస్తూ ఉంటే లాస్ట్ లో కొంచెం పాలు వేసేసుకుని మనం కలిపేసుకోవాలి ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసిన పాలు ఐ మీన్ కాచిన పాలు వాడితే బెటర్ అంటావా లేదంటే డైరెక్ట్ మిల్క్ కూడా వేసుకోవచ్చా కాచిన పాలు వేసుకుంటే ఇంకా కొంచెం ఆ పచ్చి అంటే మిల్క్ పాలు వేసుకున్నప్పుడు జనరల్గా పచ్చదనం బాగా తెలిసిపోతూ ఉంటుంది అండ్ డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్ డైజెషన్ కాకపోయినా ఆ ఫ్లేవర్ చాలా మంది నచ్చదు పాల ఫ్లేవర్ నచ్చని వాళ్ళు జనరల్గా తీసుకోరు బట్ అదర్వైజ్ ఎస్ బాయిల్ చేసిన మిల్క్ తీసుకున్నా కూడా చాలా మంచిది బికాస్ ఆల్రెడీ పాశ్చరైజ్డ్ మిల్క్ వాడుతుంటే మాత్రం మనం బాయిల్ చేయకపోయినా దీంట్లో బాయిల్ అవుతుంది కాబట్టి ప్రాబ్లమ్ సరిపోతుంది ఓకే ఓకే సరే అయితే ఇది కొంచెం మనకి బాగా ఉడకాలి ఇదే మెయిన్ ప్రొసీజర్ మనకు తెలిసిందే కదా రాగి సన్నగా కనిపిస్తుంది కానీ ఉడకడానికి మాత్రం బాగానే టైం తీసుకుంటుంది అండ్ బాగా ఉడికితేనే డైజెషన్ కూడా బాగుంటుంది కాబట్టి ఈ స్టేజ్ మాత్రం కొంచెం ఓపిక్గా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి రాగి మాల్ట్ చాలా మందికి చాలా ఇష్టం కదా కొంతమందికి ఇష్టం లేకుండా కూడా ఉంటుంది బట్ మన అందరికీ తెలిసింది ఏంటంటే చాలా హెల్దీ అని ఓకే ఎనీవేస్ రాగి బాగా ఉడికిపోయింది కాబట్టి సో ఎప్పుడు పాలు వేసేసుకుందాము ఓకే ఓకే సో హాఫ్ కప్ పాలు వేసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ దీంతో పాటు బనానా ప్యూరీ ఏదైతే ఉందో వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇంకా ఆల్మోస్ట్ డన్ కాబట్టి ఫ్రూట్స్ ఇప్పుడు యాడ్ చేసేసుకో ఫ్రూట్స్ యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు తర్వాత అంజీర్ కూడా వేసేసుకుందాం సో మార్నింగ్ టైం బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో కూడా తీసుకోవచ్చు అండ్ ఆ టైంలో ఫ్రూట్స్ జనరల్గా చాలా మంది ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు సో అంటే రెగ్యులర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తిని తర్వాత ఫ్రూట్స్ ఇమీడియట్ గా తినడం కన్నా ఇలా రాగి మాల్ట్ లాగా చేసి తీసుకుంటే యాక్చువల్లీ యూనో డైజెషన్ వైజ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అండ్ రోజు ఫ్రూట్స్ ని అంటే అలా డైరెక్ట్ గా తినడం అంటే కూడా కొంచెం బోర్ కొడుతుంది కాబట్టి ఇలాంటి కాంబినేషన్స్ బాగుంటాయి యా ఒక్కసారి మిక్స్ చేసేసాక మనం యాక్చువల్లీ సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు చక్క యా అంజీ కన్సిస్టెన్సీ కూడా బాగుంటుంది అండ్ మనం అంజీర్ కూడా లైట్ గా అలా వేసుకున్నాం కదా మరి అంటే మిక్సీ పట్టినట్టు పేస్ట్ లాగా కాకుండా సో అది కూడా మనకి అక్కడక్కడ తగులుతూ బాగుంటుంది ఓకే సర్వ్ చేసేద్దాం ఓకే బనానా ఇలాచి అన్ని బాగా తెలుసుకున్నాయి కొంచెం నట్స్ కూడా వేసుకుందాం పై నుంచి ఓకే ఓకే సో రెడీ అయిపోయింది రాగి మాల్ట్ ఒక మంచి స్వీట్ లా ఉంది కదా ఎనీవేస్ మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకోసారి చూసే ఫ్రూట్ రాగి మాల్ట్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు మిక్స్డ్ నట్స్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ పాలు అర కప్పు యాలకుల పొడి అర టీ స్పూన్ బెల్లం ఒక టేబుల్ స్పూన్ రాగి పిండి మూడు టేబుల్ స్పూన్లు అరటి పండు పేస్ట్ అర కప్పు అంజీర్ ఒకటి ఫ్రూట్ అండ్ రాగి మాల్ట్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ లో నీళ్లు పోసుకుని అందులో రాగి పిండి వేసి ఉండలు లేకుండా బాగా కలుపుకోవాలి యాలకుల పొడి బెల్లం మిక్స్డ్ నట్స్ వేసి బాగా కలుపుకుని కాస్త ఉడికాక పాలు కూడా పోసుకుని బాగా కలిపి బనానా పేస్ట్ అంజీర్ వేసి బాగా కలుపుకుని సర్వింగ్ గ్లాస్ లో తీసుకుని పై నుంచి మిక్స్డ్ నట్స్ తో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఫ్రూట్ అండ్ రాగి మాల్ట్ రెడీ తయారీ విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా సో ఇప్పుడు మేము టేస్ట్ చూస్తాము ఓకే చాలా బాగుంది ఓకే సో రెండు రెసిపీస్ అయిపోయాయి కదా ఒకసారి మరి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ చెప్పేస్తావా యా సో ఫస్ట్ అయితే మనం పాస్తా చేసుకున్నాము చక్కగా సో స్క్వాష్ వేసుకుని మింట్ వేసుకుని లాడ్ ఆఫ్ నట్స్ వేసుకుని సో పాస్తా మైదాతో మనకి బాగా అవైలబుల్గా ఉంటుంది చాలా మందికి ఒకవేళ వీట్తో చేసింది బక్వీట్తో చేసింది దొరకకపోయినా కూడా అరే ఇది హెల్దీ కాదు అనుకోకుండా కొంచెం ఇలా పిల్లలకి నచ్చుతుంది కాబట్టి పెద్దవాళ్ళకి కూడా నచ్చుతుంది కాబట్టి కొంచెం ఇలా కాంబినేషన్స్ తీసుకుని నట్స్ వేసుకుంటే ఇలా బ్యాలెన్స్డ్గా చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అక్కడ మనకి ప్రోటీన్స్ ఫైబర్ హెల్దీ ఫ్యాట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి పాస్తా రెసిపీలో బాగా వచ్చేసింది మిల్క్ కూడా వేసుకున్నాము కోకోట్ మిల్క్ కూడా వేస్తున్నాము కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఈవెన్ డిన్నర్ టైంలో కూడా కంప్లీట్ న్యూట్రిషన్ మనకి బాగా లభిస్తుంది అండ్ లైట్గా కూడా ఉంటుంది సమ్మర్ టైంలో కూడా చాలా హెల్దీగా లైట్గా కూడా తీసుకోవచ్చు సో మేజర్గా ఏంటి అంటే మనకి లైట్గా ఉండేది బేసిక్గా పుదీనా నుంచి మనకి బాగా యూనో వస్తుంది అనమాట నట్స్ ఇవన్నీ కూడా డెఫినెట్లీ చాలా మంచిది మనం డే టు డే బేసిక్లో తీసుకుంటాం కాబట్టి ఒకవేళ మిస్ అయినా కూడా 
ఇలా రెసిపీస్లో వేసి తీసుకుంటే కూడా మనకి కంప్లీట్ న్యూట్రిషన్ లభిస్తుంది తర్వాత ఎస్ ఫ్రూట్ అండ్ రాగి మాల్ట్ ఫ్రూట్స్ అంటే మనము జనరల్గా సమ్మర్ టైంలో జ్యూసెస్కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తూ ఉంటాం సో అలా జ్యూస్ తాగకుండా బికాస్ మనకు తెలుసు కదా ఫైబర్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అండ్ జ్యూస్ కన్నా ఫ్రూట్ యాసిడ్స్గా తీసుకుంటే చాలా మంచిది అని సో అలా ఫ్రూట్నే మనము చక్కగా మాల్ట్లో వేసుకుని మాల్ట్ మనకి కొంచెం జ్యూసీ టెక్స్చర్లో వస్తుంది కాబట్టి స్మూతీలాగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకా చాలా మందికి ప్రిఫరబుల్గా తీసుకోవచ్చు క్యారీ చేయొచ్చు కూడా అండ్ లీకేజ్ ప్రాబ్లం కూడా ఏమీ ఉండదు సిగ్గా ఉంటుంది సో బేసిక్గా అయితే ఐరన్ మనకు తెలిసిందే కదా రాగిలో ఐరన్ కాల్షియం ఫైబర్ ప్రోటీన్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి చక్కగా అండ్ ఒక్క రెసిపీలో ఇవన్నీ ఉంటున్నాయి అంటే డెఫినెట్లీ మనం యూజ్ చేసుకోవాల్సిందే క్యారీ చేయొచ్చు కూడా ఇక్కడ లీకేజ్ ప్రాబ్లం అనేది కూడా ఉంటుంది థిక్గా ఉంటుంది దాంతోపాటు ఫ్రూట్స్ వేసుకున్నామంటే ఇంకా బ్యాలెన్స్డ్ కంప్లీట్ కంప్లీట్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో లైట్గా తీసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ ఇది సో తినడం కొంచెం తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సమ్మర్లో ఎక్కువ ఏదో తాగాలని చేస్తూ ఉంటుంది తగ్గిపోతుంది కాబట్టి కాబట్టి రాగి మాల్ట్ యాక్చువల్లీ ఒక మంచి సోర్స్ అనమాట సమ్మర్ టైంలో ఈవినింగ్ టైంలో బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో మిడ్ మార్నింగ్ టైంలో కూడా చక్కగా తీసుకోవచ్చు అండ్ ఇది కొంచెం చిల్ చేసుకుని కూడా తీసుకోవచ్చు స్వీట్ కూడా కాబట్టి కొంచెం లూజ్ కన్సిస్టెన్సీ వదిలేసి కాస్త చిల్ చేసుకున్నాము అంటే మనకి సమ్మర్ లో హాయిగా ఉంటుంది డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి ఓకే అండి సో పాస్తా అండ్ రాగి మాల్ట్ అందరికి ఇష్టమైంది మరింత టేస్టీగా హెల్దీగా ప్రిపేర్ చేసేస్తాం మీరు కూడా ట్రై చేస్తూ ఉండండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో ఇలాగే మరో రెండు వెరైటీ రెసిపీస్ తో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాం అంతల్ దెన్ సి యూ బాయ